Hola, bienvenidos. Hoy quiero darles un recorrido por mi casa que está en venta en uno de los lugares principales de Santiago de Cuba. La avenida Victoriano Garzón, una avenida principal donde confluyen muchos lugares importantes de Santiago de Cuba. Como pueden ver, allí está el Hotel Santiago, uno de los hoteles principales de la ciudad. También estamos a solo dos cuadras del Parque Ferreiro, donde se encuentra eh, el, el, el pre-Cookie Bosch y también la Clínica Internacional. También podemos encontrar allí una secundaria básica, la Espino Fernández. Estamos muy cerca también del Copelia, uno de los lugares que visitan mucho los santiagueros por el extremo calor que vivimos en nuestra ciudad. Y bueno, también estamos muy cerca, a solo seis o siete cuadras eh, más o menos de la Plaza de Marte, uno de los parques principales de nuestra ciudad donde se reúnen los santiagueros y bueno, que da inicio a los recorridos por la calle Enramadas, la, la, la arteria principal de nuestra ciudad. Sin más, quiero invitarlos a que conozcan mi casa para que puedan disfrutar de todas las eh, condiciones que tenemos si les interesa. Aquí pueden ver, esta es una casa de 142 metros cuadrados. Está distribuida en sala saleta, que es lo que están viendo ahora mismo. Como pueden ver, tiene techos, tiene puntal alto, eh, lo que permite que haya una, como, como se puede sentir ahora mismo, un fresco maravilloso, eh, importante en esta ciudad calurosa. Eh, los ventanales altos, las puertas también muy altas, todo de carpintería. Esta es una construcción que ha mantenido, una casa que ha mantenido su construcción original. Esta es la sala, sala saleta, como ven, un espacio muy amplio, eh, muy cómodo para reuniones, para encuentros familiares, se presta para muchas cosas. Eh, al mismo tiempo tenemos tres habitaciones, tres dormitorios que se usan eh, actualmente. Eh, tienen eh, aquí, podemos ver el primero. Este cuarto nosotros lo tenemos como un cuarto para las visitas, no se usa mucho, pero eh, también las ventanas altas, eh, tiene un falso techo de yeso y también es muy cómodo, muy acogedor. Tenemos otro cuarto, que es el cuarto del centro. Este es mi cuarto preferido porque eh, es, se siente que es el más amplio, tiene mucho espacio, aquí duerme nuestro niño. Y entonces es un cuarto muy cómodo, también con falso techo de yeso, que, eh, que bueno, es uno de mis preferidos. Como pueden ver, los cuartos se comunican entre sí. Es una de las condiciones eh, interesantes de la casa. Que podemos, tenemos toda esta ala, el ala izquierda de la casa, donde están los dormitorios, y bueno, en el ala derecha está la parte de la, la sala y la cocina. Tenemos otro cuarto más, el último cuarto, que bueno, sí, eh, este, este sí tiene un falso techo de madera, es un poco más pequeño, pero las condiciones que tiene es que está pegado al baño. Es una gran comodidad para el que tenga este cuarto. Y bueno, esta es la cocina. Una cocina también abierta, donde sopla mucho aire, es muy fresca y, y con mucha iluminación. La casa es una casa muy iluminada y muy fresca, lo cual es eh, bastante bueno para vivir en Santiago de Cuba. Y bueno, este es el baño. Un baño con puntal alto igual. Y muy amplio también. Tenemos un pequeño cuarto de desahogo de 2 por 3 metros eh, que nosotros construimos. Este sí no estaba en los momentos originales de la casa y se hizo precisamente para poder guardar algunas cosas. Es de, de placa este cuarto. Aquí tenemos muchos regueros porque bueno, aquí está todas las cosas que vamos desechando. Ahora mismo no es muy útil. Pero tenemos también una terraza no techada, que es esta de aquí, donde nos sentamos a ver el cielo, a, a pasar el rato y donde recibimos mucho fresco también. Y bueno, tenemos este tanque elevado que nosotros construimos eh, en los momentos en que en Santiago había problemas con el agua, que ahora mismo este lugar tiene agua un día, agua un día sí, un día no, lo cual es muy bueno. Y bueno, este es el lavadero que sí está techado, también tiene su iluminación y bueno, donde nosotros lavamos eso. Y eh, la casa tiene dos entradas, la entrada por donde entramos, que es la, la entrada principal, y tiene una entrada de servicio, que es esta, por este pasillo, que es un pasillo igual no techado, 
nosotros lo que hicimos fue también construir un cuartico que es como un almacén al fondo, eh, que sirve de almacén, pero de todas maneras, si a alguien le, el que le interese puede mantener la entrada de servicio, que bueno, que es por este pasillo. Esta es la casa, una casa donde eh, hemos sido muy felices en el tiempo que hemos vivido aquí, eh, es una casa ideal para una familia amplia, también es ideal en caso de que quieran montar un negocio por la ubicación excelente que tiene en Santiago de Cuba y también por la distribución, el espacio con el que se cuenta. Entonces es una casa que se presta para muchas cosas y eh, que tiene muchas condiciones eh, buenas para cualquier, cualquier oportunidad que quiera un emprendedor en Santiago de Cuba o incluso una familia que quiera ser feliz porque eh, las condiciones las tiene para eso. Ahora mismo se siente un fresco bastante bueno que hace que, eh, que este calor sofocante de Santiago no sea tan, tan abrasador. Entonces esta es mi casa, está en venta, eh, Garzón 316, esquina segunda, pertenece al reparto de Santa Bárbara, un lugar ideal para una familia o para un negocio. Eh, sin más, a él le vamos a dejar los contactos en la descripción del video y puede ponerse, puede localizarnos si, si está interesado. Muchas gracias.